வணக்கம் நண்பர்களே நான் பொள்ளாச்சியிலிருந்து கார்த்திக் அடோ ஃபோட்டோ சப்சி சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு கலர் கிரேடிங் பார்க்க இருக்கும் நான் இப்போ வந்து ஃபைலில் போய்ட்டு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய பிக்சல்ஸை வந்து நான் இன்ச்சஸில் நான் வச்சுக்கிறேன் இன்ச்சஸில் வச்சுக்கிட்டு நான் இதனுடைய வித்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸில் நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது இதனுடைய ஹைட்டை வந்து சிக்ஸ்டின் இன்ச்சஸை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது இங்கே ரெசல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் பெரிய இன்ச்சஸில் நான் வச்சுக்கிறேன் கலர் மோட் ஆர்ஜிபி கலர் எயிட் பிட்டில் இருக்குது இப்போ வந்து நான் கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ கிரியேட் அப்படின்னு கொடுத்தது இங்கே நியூ டாக்குமெண்ட் உருவாகிடுச்சு இப்போ நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரூலர்லேருந்து நான் ஒரு கைட் லைனை இங்கே டுவெல் இன்ச்சஸில் நான் வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஃபைல் ஃபைலில் போய்ட்டு ப்ளேஸ் எம்பர்டரை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு இமேஜை வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இந்த இமேஜை வந்து நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து இப்படி ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறனால இது வந்து ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறனால நம்ம படத்தை சிறுசும் பெருசுமாக பண்ணும்போது நமக்கு இந்த படம் வந்து எந்த வகையிலையும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்குது இப்போ வந்து நான் என்டர் கொடுத்துக்கிறேன் என்டர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ரேஸ்டரைஸாக மாற்றிக்கிறேன் ரேஸ்டரைஸ் லயரை நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நான் வந்து கவுஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் கவுஸை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் சேடஸை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறேன் கொஞ்சமாக இதனுடைய மெட்டோ நான் அதிகப்படுத்திக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது இந்த லயரை நான் என்ன பண்ணுறேன் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லயரை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த லயர் மட்டுமே நமக்கு செலக்ட் ஆன ஆகிருக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லயர் மாஸ்க்கு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கிரேடியண்டை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் கிரேடியண்டை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபில்டரை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு பேசிக்கில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்ற இந்த ஃபில்டரை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் கலரை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு ஒரு கலர் போதுமானது இப்போது இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கலரை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் கலரை நான் ஃபஸ்ட்டு ஒயிட்டில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த படத்துக்கு வந்து ஒயிட்டு சரியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வாமான ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு ப்ரௌன் அந்த மாதிரியான ஒரு கலரை வந்து நான் தேர்ந்தெடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ அதில் எது சரியாக வருமோ அதை வந்து நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே கலர் எடுக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் இது சின்ன கலர் வைக்கிறது அப்படின்ற சந்தேகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சேரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரௌன் கலரை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இதனுடைய பிரைட் எனக்கு எந்த வகையில் பிரைட் இருக்கணும் சேச்சுரேஷன் அளவு இருக்கணுமோ அதை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த கலர் நான் எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ ஓகே அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய ஆங்கிளை மட்டும் நான் இப்படியும் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் இந்த டைரக்ஷனில் இருந்து வெளிச்சம் வருது இங்கே இருந்து போகும்போது நமக்கு வந்து அது சைடோஸாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலில் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ நார்மலாகவே வந்து இதை பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது இல்லை இன்னுமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிளன் மோடில் போய்ட்டு ஏதாவது ஒரு பிளன் மோடு வந்து இந்த படத்துக்கு எது சரியாக வருமோ அந்த பிளன் மோடை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த படத்துக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த லீனியர் டாட்ஜை வந்து நான் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே வாமான ஒரு ஃபீல் வந்து நமக்கு இருக்குது அதே சமயம் நமக்கு ஒரு ட்ரீமி லுக்கும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நான் லீனியர் டாட்ஜை வந்து நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கிரேடியன் ஃபில் லேயர் ஆல்ரெடி செலக்டில் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து நான் இந்த லேயர் ஸ்டைலை தேர்ந்தெடுத்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பிளண்டிங் ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் பிளண்டிங் ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லைடரை நகர்த்தி பார்க்குறேன் இங்கே எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதே போல் இங்கே நகர்த்தி பார்க்குறேன் இங்கே நகர்த்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக சேஞ்சஸ் தெரியுது அதே போல் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த லாயருடைய ஸ்லைடரும் நகர்த்தி பார்க்குறேன் இங்கேயும் நகர்த்தி பார்க்குறேன் இது எல்லாமே இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய லாயர் வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகுது மேலே சேடஸ் பகுதியில் மட்டுமே சேஞ்சஸ் ஆகுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கீபோர்டில் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லைடர் பாயிண்ட்டை நான்
சப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய லேயரை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு நான் கீபோர்டில் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் மறுபடியும் இந்த ஏரியா செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் மாஸ்க்கை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் தேர்ந்தெடுத்துக்கு நான் லெவல்ஸ் நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் லெவல்ஸ் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக சைடர்ஸும் கொஞ்சமாக ஹைலைட்டையும் ட்யூன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது படத்தை பொறுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பேக்ரவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட்டாக இருக்குது இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் இந்த ஒயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு முரண்பாடாக இருக்குது சரியான ஒரு பொருத்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட்டில் ஃபில் வர்றேன் ஃபில்லில் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அதில் கலர் மோடை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் கலரை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கலரை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரௌன் கலரை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்து இப்போ பேக்ரவுண்டில் வந்துருச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு கலரும் பார்க்கும்போது இதுவும் பிரைட்டாக இருக்குது இதுவும் பிரைட்டாக இருக்கும்போது இப்போவும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இல்லை ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதனுடைய கலர் கொஞ்சம் நான் டார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அளவில் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ சைடஸோடைய அளவை நான் அதிகம் போய்க்கும்போது இப்போ பார்க்குறதுக்கு நமக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ இது எந்த சப்ஜெக்ட் லேயருக்கும் இந்த லேயருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கலாம் நம்ம ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கும்போது ரெண்டுமே தனித்தனியாக தெரியும்போது பார்க்குறக்கு அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு பிரச்சனை வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த லேயரை நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு கீபோர்டில் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணது ஓவரால் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் லேயரில் போய்ட்டு நியூ லேயர் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் எடிட்டில் ஃபில் ஆப்ஷன் போய்க்கிறேன் ஃபில் ஆப்ஷன் போய்ட்டு நான் ஒயிட் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு இந்த லேயரை நான் கீழே கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் இப்படி கீழே வச்சுக்கிட்டு இந்த லேயரை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி கொஞ்சம் இப்படி நகர்த்திட்டு நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது தேவையான அளவில் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போது நமக்கு இது ரெண்டுமே நமக்கு செப்பரேட்டாக தெரியுது பார்க்குறதுக்கு அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு இப்போ நான் இது இன்னுமே கொஞ்சமாக நான் நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் இந்த அளவில் நான் நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் தேவைப்படுற அளவுக்கு நம்ம சிறுசாகவோ பெருசாகவோ இதை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த அளவில் நான் வச்சுக்கிறேன் இது ஒரு ஐடியா தான் இதை இப்படியே தான் வைக்கணுன்றதுல ஒரு ஐடியா நம்மளுடைய கற்பனை வளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம அதை மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போது இன்னும் இதில் என்னென்னா இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை இன்னும் அழகுப்படுத்துறதுக்கு கஸ்டமைஸ் ஷேப் டூலை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்காக யூ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருக்கூட இந்த ஷேப் டூலை வந்து நம்ம இந்த இங்கே இருக்கூட இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே தேவையான எந்த ஷேப்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுதோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஃப்ளார்ஸை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ளார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரோஸ் நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் ரோஸ் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு நான் இப்படி வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு கலரை வந்து நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் படத்து மேலேயே நமக்கு இந்த லேயர் தெரியும் சோவர் லேயர் மாதிரி தெரியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மூணு லேயரையும் நான் வந்து கீழே கொண்டு போய் வச்சுக்கிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு அப்படியே பேக்ரவுண்டில் ஆயிருக்கும் மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு நான் இதை தேவையான வகையில் சிறுசும் பெருசுமாக வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஐடியா தான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஈ கொடுத்து நான் மெரிச்சு பண்ணிக்கிறேன் மெரிச்சு பண்ணிவிட்டு இன்னுமே இதனுடைய ஒப்பாசிட்டியாக இன்னுமே நான் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப மைல்டாக தெரிகிற மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அடுத்து இதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தேவையான வகையில் ஜூம் இன்னும் ஜூம் அவுட்டு நம்ம நமக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இப்படி மாற்றி வச்சுக்கலாம் மாற்றி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நான் வந்து ஒரு கலர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து நான் சேச்சர் ஹியூ சேச்சரேஷன் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இங்கே கலர் ரைஸ் தேர்
ஒரு வெட்டிங் ஆல்பத்தில் ஒரு போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோவோ இல்லை ஒரு க்ளோஸ்அப்ஸ் நம்ம எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப எளிமையாக நம்ம வந்து ஒரு கலர் கிரேடு பண்ணி வைக்கலாம் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான ஃபாண்ட்டுகள் வந்து சரியான ஃபாண்ட்டுகள் பயன்படுத்தும் போது அது பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் நான் இந்த பியூட்டி கேரில் வந்து நான் இப்படி நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த அளவில் நான் வச்சுக்கிறேன் பார்க்குறக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த இடம் வந்து எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் அதுதான் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்றைக்கி ரொம்ப எளிமையாக ஒரு வெட்டிங் ஆல்பத்தில் ஒரு போர்ட்ரேட் படத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம இப்படி ஒரு ஷீட்டை வந்து உருவாக்கிற முடியும் ட்ரீம் லுக்கும் இருக்கணும் அதே சமயம் ஒரு வார்ம் டோன்லே இருக்கிற மாதிரி இருந்தோம்னா பார்க்குறக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா வெட்டிங் மாதிரியான ஒரு ஆல்பம் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு வார்ம் லுக் எல்லாம் கொடுக்கும்போது பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஷீட்டை வந்து உருவாக்கிடலாம் இன்றைக்கு கொடுத்த இந்த டிப்ஸு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இன்னும் இது போல் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நிறைய நிறைய வீடியோக்கள் வந்து வர இருக்குது ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி நண்பர்களே